ஸ்மோக்கிங் காசஸ் கேன்சர் ஸ்மோக்கிங் கில்ஸ் மென் அண்ட் விமன் புகைப்பிடிப்பது புற்றுநோயை உண்டாக்கும் மற்றும் உயிரை கொல்லும் லிக்கர் ட்ரிங்கிங் இஸ் இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த் மது அருந்துதல் உடல் நலத்துக்கு கேடு விளைவிக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் எல்லோரும் அமைதி காக்கவும் இன்னும் சற்று நேரத்தில் ஒன் மேன் ஆர்மி என்ற புத்தக வெளியீட்டு விழா ஆரம்பமாகவிருக்கிறது இப்போது விகடன் துணை ஆசிரியர் தமிழ்மகன் அவர்கள் உரையாற்றுவார்கள் படை நடத்த தனி ஒருவன் போதும் என்கிற அந்த கவிதை அந்த கவிதையிலே சொன்னது போன்ற ஒரு மனிதர் நமது டிராபிக் ராமசாமி அவர்கள் அவரை பெருமைப்படுத்தும் விதமாகத்தான் ஒன் மேன் ஆர்மி என்ற இந்த நூலை நாங்கள் வெளியிட்டோம் எழுபத்தைந்து வயதிலும் சமூகத்தில் நடக்கும் அவலங்களை எதிர்த்து குரல் கொடுக்கும் டிராபிக் ராமசாமி அவர்களை பற்றி இந்த நூலை வெளியிடுவதில் விகடன் குழுமம் பெருமை கொள்கிறது தற்போது இந்த நூலை திருமதி குஷ்பு சுந்தர் வெளியிட திரு சீமான் அவர்கள் கற்றுக்கொள்வார்கள் ஒரு கூட்டமோ ஒரு கட்சியோ அல்லது ஒரு இயக்கமும் கிடையாது தனி மனிதனாக இந்த நாட்டில் நடக்கிற தவறுகளை தட்டி கேட்கறதுக்கு தைரியம் எனக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒன் மேன் ஆமி என்று பட்டம் கொடுத்து விகடன் குழுவிற்கு என்னுடைய பாராட்டுகள் அவருடைய வாழ்க்கை பற்றி சுருக்கமாக சொல்லணும்னா இந்த சமூகத்துக்காக அலைமுறை கொலை முயற்சியெல்லாம் நடந்திருக்கு ஆனால் எதுக்கும் அஞ்சாமல பயப்படாமல பெண் வாங்காமல இந்த வேகமும் இந்த தைரியமும் இந்த கோபமும் இன்னைக்கு இருக்கிற இளைஞர்களுக்கு இருந்தா நம்ம ஆசைப்படுற மாதிரி கண்டிப்பாக நாட்டில் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றம் நம்மளால் கொண்டு வர முடியும் ஸோ இந்த ஜென்ரேஷனுக்கு நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு எழுபத்தைந்து வயதுலேயும் ஒரு மிகப்பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கிற டிராஃபிக் ராமசாமி அவர்களுக்கு என்னுடைய பாராட்டுகள் அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி ஒரு போராளியின் சரித்திரம் ஐயா ராபிக் ராமசாமி அவர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை இன்னொரு நல் சமூக விளைச்சலுக்கான ஒரு விதை நெல்லாக இந்த புத்தகத்தை நான் பார்க்கிறேன் அப்படி அநீதிகளால் கட்டமைக்கப்பட்ட இந்த சமூகத்தை மாற்றுவதற்கு போராடுகிற ஒரு புரட்சியாளராகத்தான் நான் நமது ஐயா ராபிக் ராமசாமி அவர்களை பார்க்கிறேன் தடம் பார்த்து நடப்பவன் மனிதன் தடம் பதித்து நடப்பவன் மாமனிதன் என்கிறான் பிடல் காஸ்டர் அப்படி இந்த மண்ணில் ஒவ்வொரு தடத்தையும் இன்னொரு தலைமுறைக்கான வழித்தடமாக பதித்து வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர் நமது ஐயா டிராபிக் ராமசாமி அவர்கள் நாம் ஒவ்வொருவரும் ஐயா டிராபிக் ராமசாமி அவர்களை போல மாறினால் இந்த மண்ணில் கொலை கொள்ளை சாதிய இழிவு பசி பஞ்சம் ஊழல் லஞ்சம் அடக்குமுறை ஒடுக்குமுறை மதுமத போதை பெண்ணிய அடிமைத்தனம் இது ஏதுமற்ற ஒரு தூய சமூகத்தை நம்மளால் படைக்க முடியும் என்பதுதான் உண்மை இன்றைய இளைஞர்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புறது வாழ்க்கை என்பது நீ சாகமுறை அல்ல மற்றவர்களின் மனதில் வாழும் பொரு ஒரு நொடி நீ பயந்தால் நீ இறந்து விடுவாய் ஒவ்வொரு நொடியும் நீ துணிந்தால் நீ ஜெயித்து விடுவாய் நான் சாகடிக்கப்படலாம் ஆனால் தோற்கடிக்கப்பட மாட்டேன் என்ற நம்பிக்கை ஒவ்வொருவருக்கும் வர வேண்டும் எத்தனை முறை நீ அடிபட்டு அடிபட்டு கீழே விழுந்தாலும் அத்தனை முறையும் நீ மீண்டும் மீண்டும் எழுந்து அதே வேகத்தில் போராட வேண்டும் போராடுங்கள் போராடுங்கள் ஒரு நாள் வெற்றி நிச்சு ஒரு நாள் ஒரு முக்கியமான கேஸில் எனக்கு சாதகமாக தீர்ப்பு வந்துச்சு அந்த சந்தோஷத்தில் நான் வந்துகிட்டு இருந்தேன்
நீதிமன்ற தீர்ப்பை மீறி சாலைகளில் வைக்கப்படும் பேனர்களை கிடைக்கிறேன் கிரானைட் கொள்ளைக்காரர்கள் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் என்று உண்ணாவிரதம் இருக்கிறேன் இது தவறா ஆற்று மணலை திருடும் திருடர்களை எதிர்த்து போராடுகிறேன் இது தவறா விதிமீறி கட்டப்படும் கட்டிடங்களை இடிக்க வேண்டும் என்று வழக்கு போடுகிறேன் இது தவறா எனக்கு புரியவில்லை சென்னையில் 
சென்னை விருகம்பாக்கத்தில் ஒரு கோவிலுக்கு அருகே செயல்பட்டு வந்த மது கடையை மூட வலியுறுத்தி டிராபிக் ராமசாமி இன்று காலை தற்கொலை முயற்சியில் ஈடுபட்டார் அவரோடு பேச்சுவார்த்தை நடத்திய நிதித்துறை செயலாளர் உடனடியாக அந்த மது கடையை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் சிக்னல் என்னென்ன நடக்குதுங்க எத்தனை விபத்து எத்தனை உயிர் வலி இதெல்லாம் நடக்கூடாதுன்னா நான் டிராபிக் கிளியர் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அப்படியே பார்க்க மாறிடுச்சு சின்ன வயசில் போலீஸ்காரன் ஆகணும்னு நினச்சேன் இப்போ பாதி போலீஸாகவே ஆகிட்டேன் என்ன பல பேர் போற ரோட்ல துப்புறீங்களே யாராவது மிதிச்சா இன்ஃபெக்ஷன் ஆகாதா வியாதி கீதி வராதா இதில் வேறு பெரிய ஹைஜீனிக்னு சொன்னீங்க சிங்கப்பூர்லேருந்து வரேன்னு சொன்னீங்க சிங்கப்பூரில் துப்பிருந்தா எவ்வளோ ஃபைன் போட்டிருப்பான்னு தெரியுமா அது சிங்கப்பூர் இது இந்தியா ஓ இந்தியானா அவ்வளோ கேவலமாக போச்சு அவனுக்கு யோ போயா சும்மா பெரிய இவன் மாதிரி சொல்ல வந்துட்டான் அது இல்லை மேடம் நான் மரியாதையே கேட்டேன் அவர் மரியாதை இல்லாமல் பதில் சொன்னார் அதுதான் அடிச்சேன் இப்போ மரியாதையாக துப்பியிருக்கேன் என்ன பிடுங்க போகிறேன் இவராளர் இந்த ராமசாமின்றவர் ரோட்டில் பப்ளிக் ஒருத்தரை போட்டு அடிச்சிருக்காரு அதை ஏன் அடிச்சிங்கன்னு கேட்ட இன்ஸ்பெக்டர் அம்மாவையும் சேர்த்து அடிச்சிருக்காரு தப்பு தான் ஜட்ஜ் ஐயா ஒரு எமோஷனில் அடிச்சுட்டேன் என்ன எமோஷனில் அடிச்சிட்டீங்களா நான் கூட இங்கே துப்புரேன்னு வச்சுக்கோங்க என்ன பண்ணுவீங்க உண்மையாக சார் சொல்லுங்க சார் என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு ஜென்டில்மேன் பான்பரா கேச்சியை ரோட்டில் துப்புனதும் இல்லாமல் சிங்கப்பூரை பெருமையாகவும் இந்தியாவை கேவலமாகவும் பேசினார் அதனால் அடித்தேன் 
சட்டை ஒழுங்கை காப்பாற்ற வேண்டிய ஒரு இன்ஃபெக்டர்மா என் சட்டையிலே துப்புனாங்க அதனால ஆச்சு ஆனால் தப்பு பண்ணுறவங்களுக்கு தண்டனை கொடுக்குற நீதி அரசர் நீங்களே இந்த கேள்வி கேட்கும்போது எனக்கு வேறு வழி தெரியல அதுதான் நானே ஆச்சு தடி எடுத்தவெல்லாம் தண்டல்காரன் ஆகிட முடியாது யாராவது தப்பு பண்ணினா கோர்ட்டுக்கு வாங்க கேஸ் ஃபைல் பண்ணுங்க தண்டனை கொடுக்க நாங்கள் இருக்கோம் என்ன புரியுதா இந்த ஒரு தடவை உங்களை மன்னிச்சு விடுறேன் தம்பி டேனியல் விடுங்க என்னதே டானியா முயாலே டானி அண்ணேன்னு சொல்லு உட்காரு அண்ணே உங்களுக்கு தெரி பாட்டி வந்திருக்கே ஆ சார் நாளனோ ஒரு காரியம் பண்ணனோ டீ வெடு கடக்கு என்ன எடுத்துறனே இந்த அப்படி டானிஷ் உதவும் கரங்கள் விலை பட்டிய ஆயுதமே துணை ஆலை அடிக்க ரூபாய் இருபத்தி ஐந்தாயிரம் கைவட்ட ரூபாய் ஐம்பதாயிரம் கொலை செய்ய ஒரு லட்சம் அட்வான்ஸ் ஐம்பது சதவீதம் ஜிஎஸ்டி இதர வரிகள் தனி இதுல என்ன பண்ணணும் கொலை பண்ணணும் கொலையா அட்வான்ஸ் கிடையாது <laughs> சாப்பிடுங்க <laughs> 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 தம்பி 
தொகுதி <laughs> 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 நேற்று ராத்திரி எங்க தெருவில் கார்பரேஷன் பைப்பில் தண்ணி வரல அதனால ஒரு வீட்டில் ஒரு குழந்தை பரிதாபமாக செத்து போச்சு ஓ தண்ணி பச்சை தமிழ்நாடு முழுக்க இருக்கு பாக்கெட்லேயும் தண்ணி இல்லை பக்கெட்லேயும் தண்ணி இல்லை அதுக்கு அண்ணன் என்ன பண்ணுவார் ஓ நான் மேயர்னா மேயத்துக்கு மெயில் போட்டேன் மாடம் ரெண்டாக பிளந்துக்கிட்டு மழை கொட்டுவோ கொட்டுன்னு கொட்டுமா ஏமா உன்னை பார்க்காம நான் எப்படி நல்லா இருக்க முடியும் அப்பப்போ ஆபீஸ் வந்து தலையை காட்டு போறது தலையை மட்டும் தானே நீ டிஃபன் சாப்பிட்ட இல்ல கிளம்புறியா ஏன் கொஞ்ச நேரம் எடுத்து போறதுனே ஏதோ பைப்ல தண்ணி வரலையா ப்ராப்ளம் நான் ஒரு குழந்தை உயிரை பத்தி பேசிட்டு இருக்கேன் நீங்க என்னென்னமோ பேசிட்டு இருக்கீங்க நாங்களும் ஒரு பொண்ணோட வாழ்க்கை பத்தி தான் பேசிட்டு ஐயா ஒரு பெரிய பொறுப்புல இருக்கிற ஒரு பொறுப்பா நடந்துக்க தெரியல என்னையா பொறுப்பு பருப்பு நிக்கிட்டு நான் வேணா மேயர் பேசி ராஜா விட்டா நீ மேயர் ஆயிடுறியா அப்படியே மேயர் ஆகி மேற்பர் ஆகி அந்த குழந்தை உயிரை காப்பாத்திடுறியா கரவேட்டி கட்டி இருக்கின்ற திமுரு கரவேட்டி தான் பிரச்சனை இந்தா இப்ப பேசலாமா சூப்பர்ரா ரிச்சிடா யோ தண்ணி வரும் போதுதான் வரும் வராதப்ப வராது சும்மா குழந்த உயிர் போச்சு முட்டு போச்சுன்னு வந்து பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் பையன் வேற மாதிரி ஆயிடுறோம் யோ லோ கிளாஸ்ல தண்ணி ஓடுனா டாஸ்மேக் போ ஹை கிளாஸ்ல தண்ணி ஓடுனா எலைட் டாஸ்மேக் போ எப்படி வசதி சிறப்பா இருக்கா உங்களை எல்லாம் எங்க மீட் பண்ணணுமோ அங்க மீட் பண்ணு பாப்பா அதான் டோட்டல் அவுட்டாச்சு இல்ல வேற எங்க போய் பாக்க போறாரு அவரு ஏய் இதே பாக்க சரியில்ல நீ வேற புசுக்கிட்டு அவதோ ஒரு மூஞ்சில தூக்கி எறிஞ்சிட்ட வெளிய <laughs> <laughs> அப்பதான் எனக்கு புரிஞ்சது டிஃபன்னா என்ன அர்த்தம் யோ இங்க வாயா டிஃபன்னா என்னையா டிஃபன் சார் ஆ லஞ்ச் சார் அப்ப ফুল மீல்ஸ்னா அது மேட்ட தான் கேக்கும் சார் ஆ ஆமா சார் நம்மளுக்கு டிஃபன் சாப்பிட்டாலே வயிறு கடமுடாங்குது நாலு மணிக்கு டிஃபனும் லஞ்சுமே சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தா ஒரு மாநகர தந்தை மக்கள் பிரச்சனை கொடுக்கணும்னு அதுவும் பெரிய சீட்டிங் தான் அப்ப இவருக்கு பேர் என்ன அவரும் போர் தொட்டி தான் சொல்லு யாரை பார்த்து போர் தொட்டி சொல்றீங்க மேயர் தானே ஆமா அவர் வரி கட்டியிருக்காரு இல்லையா தண்ணி கொடுக்கணுமா இல்லையா நீ மேயருங்கிறதுனால போட்ட ஆட்டு வாங்களா இந்த வாரு நீ ஜெயிலுக்கு போய்தா அவனும் களி தின்னுதான் ஆகணும் நீ மேயருங்கிறதுனால நல்ல நெய்ய போட்டு களிய கிண்டி தர சொல்ற ஓகேயா என்ன மறப்பு என்ன ஜட்டைய புரியாம பேசுறீங்க பருவமழை பெரிய இல்ல ஏரி குளத்துல தண்ணி இல்ல எங்கயாவது நோண்டியா குடுக்க சொல்றீங்க நோட்டு எங்க போய் நோட்டு எங்கயாவது போய் நோட்டு 
பக்கத்து மாநிலத்துல அவன் அணைய கட்டி மக்களுக்கு தேவையான தண்ணிய தந்துட்டு இருக்காங்க தீர்ப்பளிக்கிறேன் <laughs> ஜட்ஜு கொஞ்சம் இப்படி வாங்க உங்க வீட்டு அட்ரஸ் என்ன எதுக்கு கேக்குற புடுங்குறதுதா பைப்ப ஒருவேளை புடிக்கிறவானோ சார் ஒரு நல்ல தீர்ப்பை வாங்கிருக்கீங்க இது மக்கள் மத்தியில பெரிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் நினைக்கிறீங்களா அதுக்காக தானமா அந்த கேஸே போட்டேன் சார் இந்த தீர்ப்பு அரசியல் அதிகாரிகளுக்கு எதிரானது சொல்றாங்க அதனால ஃபியூச்சர்ல எதுவும் மிரட்டல் வரும்னு உங்களுக்கு பயமா இல்லையா ஆமா பயம்னு ஒண்ணு இருந்தா பப்ளிக் லைஃப்க்கே வர கூடாதுன்னு நான் சின்ன வயசாக இருக்கும்போதே ராஜாஜி சொன்னதே மைண்டில் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கு எனக்கு பதினாலு வயசு இருக்கும் அப்போலாம் பத்துப்படி அரிசிக்கு மேலே ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போகக்கூடாதுன்றது சட்டம் ஆனால் ஒரு நாள் எங்கள் நிலத்தில் இருந்து பத்துப்படி அரிசியை முறையாக எடுத்துக்கிட்டு பஸ்ஸில் போகிறேன் ஆனால் ஒரு தாசில்தார் நான் என்ன சொன்னாலும் கேட்காம என்னை டார்ச்சர் பண்ணி என்கிட்டருந்து அரிசியை பிடுங்கிட்டு போயிட்டார் இன்னைக்கு ராத்திரி எங்கள் வீட்டில் எல்லாரும் தூங்கிட்டாங்க எனக்கு மட்டும் தூக்கமே வரல அடுத்த நாள் விடிஞ்ச உடனே போஸ்ட் ஆஃபீஸுக்கு போய் மூணு பைசா கார்டு வாங்கினேன் அந்த தாசில்தார் மேலே கம்ப்ளைண்ட் எழுதி கலெக்டருக்கு போஸ்ட் பண்ணேன் ஒரு நாள் திடீர்னு என் தாசில்தாரும் அவர் ஒய்ஃபும் என் வீட்டுக்கு முன்னாடி வந்துருந்தாங்க தம்பி நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் என்னை மன்னிச்சுட்டேன்னு ஒரு லெட்டர் கொடுத்தீங்கன்னா தான் எனக்கு வேலை கிடைக்கும் இல்லைன்னா நான் திருவிழா தான் நிற்கணும்னு சொல்லி வாங்கின அரிசியை திருப்பி கொடுத்துட்டு போனார் அந்த புள்ளியில் ஆரம்பித்ததுதான் இந்த பொதுவாக சார் டிக்கெட் போடச்சுனதெல்லாம் டிக்கெட் போடாங்க சார் கிளம்பி டிக்கெட் வாங்க வேண்டிய வயசு டிக்கெட் அவனுக்கு கிளம்பு கிளம்பு வர்றா என்ன சார் யார் நீங்க எந்த ஊரு டிக்கெட் எனக்கு கேள்வி கேட்டால் பிடிக்காது நான் முன்னாள் மாவட்டம் இன்னாள் எம்எல்ஏ நாளை சிஎம் வெளியில <laughs> போங்க <laughs> <laughs> நான் பல வளர்லாம் ஆர்கியூ பண்ணிக்கிட்டு இல்லை ஒரே பாயிண்ட் எடுத்தேன் நோ வாட்டர் நோ டாக்ஸ்
பொறுமையா <laughs> 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 வந்தவாசிக்கு <laughs> என்ன <laughs> <laughs> வடசென்னை பழக்கடி காவல் நிலையத்தின் ஆய்வாளர் பைரவி தனது ஓட்டுநருக்கு பாலியல் துன்புறுத்தல் கொடுத்தது தற்போது அம்பலமாகி இருக்கிறது அவரது இந்த செயலை டிராபிக் ராமசாமி தனது செல்போனில் வீடியோ பதிவு செய்து தற்போது ஊடகங்கள் வாயிலாக வெளியிட்டு பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் இந்த செய்தி தமிழகம் முழுவதும் டெங்கு காய்ச்சலை காட்டிலும் வேகமாக பரவி வருகிறது எனவே சர்ச்சைக்குள்ளான காவல் ஆய்வாளர் பைரவி மீது துறை சார்ந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமா என்ற கேள்வி மக்கள் மத்தியில் நிலவுகிறது முதலடி மட்டும் எனக்கு வலிச்சது அதுக்கப்புறம் வலியே தெரியல சொல்லுங்க 
அடிச்சானு <laughs> அதை பற்றி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலான்னு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போனேன் அது பூட்டி கிடந்துச்சு என்னடா பகல்லையே பூட்டி கிடக்குதுன்னு சொல்லி ஜன்னலை லேசாக திறந்தேன் சிகிமாக இருந்துச்சு இன்ஸ்பெக்டருக்கு அந்த டிரைவர் மசாஜ் பண்ணிகிட்டு இருந்தான் நான் அதை செல்ஃபோனில் எடுத்து நக்கீரனுக்கு அனுப்பிச்சேன் அந்த கடுப்பில் இவன் என்னை பிடிச்சி இழுத்துட்டு வந்து அடிச்சு உதச்சி பிக் பாக்கெட் கேஸில் இங்கே கூடாதுன்னு எடுத்துக்கிட்டேன் போலீஸ்டேஷன் <laughs> 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 இங்க புக்கு கிழிச்சு போட்டுக்கிங்களே இது கண்டெம்ப்ட் ஆஃப் கோர்ட் சாரி யுவர் ஆனர் ஒரு புக்கு கிழிச்சு போட்டிங்க இன்னும் நாலு லட்சம் காப்பி இருக்கு என்ன பண்ண போறீங்க உங்க மசாஜ் கதை தான் ஊரெல்லாம் நாருது ஒருத்தர் அரெஸ்ட் பண்ணா பன்னெண்டு மணி நேரத்தில் கோர்ட்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் இதுதான் ரூல் தெரியும்ல ஆனா உங்களுக்கு ஒருத்தர் பிடிக்கலன்னா வெள்ளிக்கிழமை சாயங்காலம் அரெஸ்ட் பண்ணி சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல வச்சு மாத்து மாத்து மாத்தி டார்ச்சர் பண்ணி திங்கக்கிழமை காத்தால ஒரு பொய் கேச போட்டு கோர்ட்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடுவீங்க என்னமா அடிச்சிருக்கீங்க ஏமா ஒரு சீனியர் சிட்டிசனை இப்படியா நடத்துவீங்க பாருங்க கையில எவ்வளவு காயம் ஐயோ அத நாங்க அடிக்கல யாரனர் அது அவரே தான் ஆமா அவரே தடிக்கி விழுந்து அவரே அடிபட்டுகிட்டு அவரே அவர் கையால அடிச்சிட்டு ஏமா எத்தனை வருஷத்துக்கு இந்த மாதிரி பொய் சொல்ல போறீங்க இவரையே இந்த அளவுக்கு டார்ச்சர் பண்ணா அப்புறம் யார் பப்ளிக் லைஃப்க்கு வருவாங்க ஆகவே இந்த பொய் கேசை இந்த கோர்ட் தள்ளுபடி செய்கிறது அதே சமயம் போலீஸ் ஸ்டேஷனே மசாஜ் சென்டரா மாத்திர இன்ஸ்பெக்டரையும் டிரைவரையும் சஸ்பெண்ட் செய்ய அரசுக்கு இந்த கோர்ட் பரிந்துரை செய்கிறது நான் வீடு வரைக்கும் வந்து விட்டு போவா உன்னை பார்த்த பாமா இருக்கியா இருக்கா நான் நல்லதான் இருக்கேன் எங்க நல்லா இருக்கேன் கொத்து பரண்ட மாதிரி பிச்சு போட்டுருக்கானுங்க நல்லா இருக்கேன் சண்முகம் கொஞ்சம் உள்ள வரீங்களா என்ன அசிங்கமா 
வாங்கிட்டு <laughs> 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 போக்குவரத்து விதிகள்
பணிநீக்கம் செய்யப்பட்ட காவல் ஆய்வாளர் பைரவி நேற்றிரவு மர்ம நபர்களால் கழுத்தறுக்கப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டார் இன்று காலை குப்பை மேட்டில் அவரது உடலை கண்டெடுத்த போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து கொலைக்கான காரணத்தையும் கொலையாளிகளையும் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர் ஒரு <laughs> 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 குடும்பமே <laughs> 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 இப்போ ஆக்ஷன் எடுப்பீங்களா மாட்டீங்களா சரி எடுக்கிறேன் ஓ சரி எனக்கு ஒரு காப்பி வேணும் அடுற ஒரு காப்பி தான் இருந்தது அதுவும் எச்சே ஆகி போச்சு நீ என்ன சிரிப்பு போலீசா உங்க தாத்தா எவ்வளவு சீரியஸா பேசினுக்கார் நீ என்ன காமெடி பண்ணினுக்க சார் நான் இப்போ கொடுத்த கம்ப்ளைன்ட்க்கு எனக்கு ஏதா ப்ரூஃப் வேணும் ப்ரூஃப் தானா ம் ஒரு <laughs> 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 ரெண்டு பாக்கெட்லயும் பைல அள்ளி போட்டுக்க வேண்டியது ஒவ்வொரு கோர்ட்டா ஏறி நம்ம நேரத்தை வீடடிக்க வேண்டியது அப்படி இல்ல நான் எல்லா பத்திரிகைக்காரன் டிவி காரனும் கூப்பிட்டு யோகிய மாதிரி ஏதோ ஏதோ பேசி இவருக்கே விளம்பரம் தடிக்க வேண்டியது சீச்சி இதெல்லாம் ஒரு பழப்பு சாரி ஒரு ஆனர் பப்ளிக் யாராவது பாதிக்கப்பட்டா நான் கோர்ட்டுக்கு போவேன் கேஸ் போடுவேன் மிஸ்டர் ராமசாமி உங்களுக்கு இந்த பப்ளிக் பத்தி தெரியல நீங்க அவங்களுக்காக வால் எடுத்து சுத்தி நீங்க வச்சுக்கல அந்த வால் முனையில ஒரு வடையை சொருகி புருஷனோட <laughs> 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 சரியான சாட்சிகளோ ஆதாரங்களோ இல்லாம இந்த கோர்ட்டோட நேரத்தை வீணடித்ததால் 
இந்த வழக்கை தள்ளுபடி செய்கிறேன் ஐயா நான் என்ன சொல்றேன்னா என்ன செய்ய போற செருப்பால் அடிச்சுக்க போறியா வெளியே போய் அடிச்சுக்க போ வீரபத்ர <laughs> என்ன புசுக்கு இப்படி சொல்லிட்டாரு என்ன நிறுத்திட்டீங்க இல்ல சார் நான் ஒரு போலீஸ்கார ரவுடிக இருக்கிறதுல வரக்கூடாது நீங்க நேர போய் ரைட்ல போனீங்கன்னா அங்கதான் வீடு பாத்து போங்க சார் சார் அவன் கொஞ்சம் டேஞ்சரான ஆளு டாக்டரையா டீல் பண்ணுங்க சார் பாத்து சாப்பிடுறியா அப்புறம் வரட்டுமா யோ பெருசு என்ன அது இந்த பக்கம் என் வீடு எப்படி தெரியும் உனக்கு அந்த போலீஸ்காரங்க சொன்னாங்க ஆமா ஆமா போலீஸ்காரனு தான் என் வீடு தெரியும் என்ன அவசியம் உன்னால ஒரு காரியம் நடக்கணும் காரியமா ஏய் அந்த மெனு கடை எடுத்துக்கிட்டு இந்த இடத்த இருக்கணே இந்தாங்க என்னமோ <laughs> 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 ம் 
Thank you, madam. Your Honor, here can I in the case? Kill court to dismiss on our case, madam. You were yet to tell me in the case I get through on the garden and wouldn't put it, madam. Mulgo Valley, Your Honor, here can I make kill court to boy in Kanalabat on the Kodavi Sunne and get Sachirka, Bajirka, Bondar Kane or Komali by kill cat. Hey, eh? Yar Komali, Nakomali, eh? Nana Vadibella, Ila Kanja Pasuria. நான் <laughs> 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 அந்த பெருமாள் கோயில் பக்கத்துல வண்டிய விட்டு ஆள் அடிச்சு கொண்டது நீ தானே சொல்லுங்க என்ன <laughs> 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 அவர் இடிச்சதுனாலதான் பையன் செத்து போயிட்டான் அவரே ஒத்துக்கிறான் அப்புறம் அது காரணம் நீங்களா உங்க அப்பாவா எங்க அப்பாவுக்கு தேவையில்லாம இதுல எடுக்கிறீங்க நீங்க எங்க அப்பா பத்தி உங்களுக்கு என்ன சார் தெரியும் அது உங்க அம்மாவுக்கு தான் தெரியும் ஐயா சார் எங்க அம்மாவுக்கு எங்க அப்பா பத்தி நல்லா தெரியும் சார் அவர் முள்ள மாறி பொறுக்கி நல்லா குடிச்சுதான் செத்தாருன்னு அவரை எதுக்கு தேவையில்லாம இதுல எடுக்கிறீங்க நீங்க செத்து போயிட்டாரா வண்டி இடிச்சதுனால தானே ஒருத்தர் செத்து போயிட்டாரு அப்புறம் ஏன் நீ வண்டி நிறுத்தாம ஓடி போயிட்ட இதெல்லாம் சாதாரணமா நடக்கிற விஷயமா இதுக்கு போய் யாரும் வண்டி எல்லாம் நிறுத்துவாங்களா பாயிண்ட் ஏ சார் ஒரு உயிர் உங்களுக்கு சாதாரணமா இருக்குல்ல ஏன் போலீஸ்ல சரண்டர் ஆகல சார் எங்க ஆளு எதுக்குமே சரண்டர் ஆக மாட்டாங்க சார் எப்ப பார்த்தாலும் சரண்டர் ஆகுது சரண்டர் ஆகுது என்ன சார் அதான் நான்சென்ஸ் சே தப்பு தான் நோ திஸ் பாயிண்ட் மேடம் மேடம் இந்த அக்ரிமென்ட் படி இவன் பேர்ல 1000 வண்டிகளுக்கு மேல ஓடிட்டு இருக்கு தெரியும் <laughs> 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 ரெடி தொழில் அதுபே சீனிவாச ரெடி மேடம் பாருங்க மேடம் யார் யார் பேரே சொல்லி உங்களே மிரட்டற ஆ ஆ ஆ இந்த பேரே சொல்லி மிரட்டறதெல்ல இங்க நஹி நஹி ஓகே ஆ ஆனா எனக்கு ஒரு டவுட் இந்த மீன்பாடி வண்டி எல்லாம் 25 சிசி தானே ஆமாம்மா அப்புறம் அதுல எப்படி அது இடிச்சு ஒருத்தர் டெத்னா ஓகே சார் எப்படி இன்னைக்கு எம்ஜிஆர் காலத்துல ஏழைங்களாவுக்குழி <laughs> ஒரு காலத்துல மீன்பாடி வண்டி ஓட்டிதான் 
ஒவ்வொரு <laughs> <laughs> நமக்காக <laughs> ஓடும் நதிகள் நமக்காக மலர்கள் மலர்றது நமக்காக அன்னை மடியே இந்த போன் யாருன்னு பாரு ஹலோ மான்பிபி அமைச்சர் வெங்காய மண்டி வரதராஜ் ஆபீஸ்ல பேசுறேன் நான் மான்பிபி டிராஃபிக் நம்பர் சாமி பேத்தி பேசுறேன் என்ன விஷயம் பாப்பா உன் தாத்தா கிட்ட போன் கொடு தாத்தா இந்தாங்க இந்த மான்பிபி பேசுறாரு நம்மட்ட ஹலோ என்ன விஷயம் ராமசாமி உங்களோட ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேச வேண்டி இருக்கு சரியா நான் அதோட முக்கியமா என் பேத்தியோட கொஞ்சிட்டு இருக்கறேன் ஃப்ரீயான ஒண்ணு வரேன் திங்க் நே தலைவரே அவ பேத்தி கூட விளையாடிட்டு இருக்கான் நீங்க பேபி கூட விளையாடிட்டு இருக்கீங்க இதுக்கு என்னடா முடிவு கோவிந்தா கோவிந்தா இந்த ரிசல்ட் வந்திருச்சு
दो बरोटा सरिंग मैडम कुरुमा पिच्चि पिच्चि डालो अपने एक स्पून सरिंग मैडम सीकर मार बैठी बाहुड़ बाहुड़ ओके मैडम उनका पैर ना बेदा चलो इन्ना तोड़ील पल रही है इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस उनको के अकाउंटिंग तेरी माँ हेलो राम सामी अब रे ना बैंक ले वाले सेरा रे रेंडे रेंडा अंचिन सोल रहा था के पुलिस डिपार्टमेंट वाले सेरा रे मैन पुलिस डिपार्टमेंट लॉ और नॉर्मल बंदी कहने के तुल्ली माँ बंदी सोल वाले नानम तुल्ली ये माँ सिला पुल्ली वारं कट कला माँ कहने के अलग नाने इधर बाकर हैं ओके 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 क्या लगा ना बाहर माँ � पांच जोर शिफ्ट के यारों तीलों तो कोडी ये अन्ना बात अपास चल रहा है यारों ती पन्नड़ कोडी नहीं यारों तीलों तो कोडी यारों ती पन्नड़ कोडी नहीं यारों तीलों तो कोडी यारों ती पन्नड़ कोडी यार यारों तीलों तो 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 कोडी � डेली कहीं नहीं लंच आंगर है याना कितने आता बुढ़ा पया शबाश तड़ा यार इधर कौन है नांदा यार नहीं रामसामी पेटी ओ सर सर ये ना पढ़ के रहे टॉस स्टैंडर्ड आ क्रिकेट तेरी माँ हम्म 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 पढ़ के में सर कैच पड़ी पाप हाँ हाँ ऑब्जेक्शन ही हो रहा है ना संबंध नहीं लामेंगे ना बिस्किट प्लेइंग नडक दे मिस्टर आवडे यापन आप पप्पर रिलैक्स आ गए ना ये पोमे टेंशन लड़का कुड़ा दे ये रंगे उनको लोग कतारा वाले बिस्किट पोड़े बड़म ना 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 कैच पड़ी पाप आये यार बिस्किट टेक कैच पड़ना तो ना नी अपनी पॉइंट आकर चलने के लिए क्यों बोल रहा है? ऐपुड़े कहने ची पाय पुड़े। हम्म मैडम यू बोल ये तो तो पिछा अपने कंफ्यूज़ बन्दर मैडम। हम्म हम्म आवर उन्हें कंफ्यूज़ आ गए ले आवर तेली बाद आर करे। सट्टम बोरे रिट्टा रे या दिल वकील इन बाद में ब्लड किना आरिंगे रन्ना सुलेर कर। निंग नहीं याने के बुद्धि सोल रही है यार इल्ला तो उनको सोल लाम ले अपने ने बुद्धि है इल्ले करी है ना सोल ले निंगे तो सोल करी है रामसामे वार्ते यालं द पैसे इधर उड़ा तेरुला उकांदे बकोड़ा बोटे यावर मल्ला पोड़ा केरट मुंडा साइलेंट ना केरवन ना अना उन लोग मारी मुंडे इल्ले रामसामे ना कोट पड़ा वकील लंच इट क्या पक्का रोडिया ना ने पुरी दे साइलेंट ना कर्प कोट ना मार्टी टे कावली पसंद लेके बक्कल तो आएगी ए कोट वड़ी में तो पारा ना यार काट रहा हूँ लगे ए कोट को वड़ी है ना काट रहे थे ये रोडी निंगे सुल्ते ए ए सोल्ला में तो पसंद करते हैं ए ए मरिया दे मरिया दे मरिया दे मरिया दे ये या ये ना आड़ी आलम सोल रही है आयो ना आपने सोल्ला मैडम बढ़ता माँ उनको मारी नाला उनको ले ला आड़ी आलम सोल रहे आड़ी आल गले ला आंटा उनको डाट बर आपने ना वकील इंगले ना नाला वंगले इल्लें रिंग ला ये जो ना आपने सोल्ला माँ रोमे पैर रख रहा है ना नाला वंगे नया रोमिया ना � கடந்த 15 ವರ್ಷத்துல 270 கோடி லஞ்சம் வாங்குறீங்க ஐயோ அவ்வளவு பணத்தை நான் எடுத்துட்டு போறது இல்ல மேடம் அது எனக்கு கிடைக்கிறது நம்ம 2% தான் மேடம் மிச்சம் இருக்குதெல்லாம் மேலே மேலே அப்படியே போயிரும் மேடம் இதோ இங்க நிக்கறாரு ஆவுடைய பண் இவருக்கு கூட கொஞ்சம் போக மேடம் இல்லன்னு சொல்ல சொல்லுங்க கேவலமா இருக்கு கंग्रेचुலேஷன் थैंक यू ஆல் தி கிட் அடுத்த பெரிய மனுஷன் யாரு நமஸ்காரமா ரொம்ப பெரிய மனுஷன் ஆவ நான் உங்க பேர் என்ன? நான் பேரா? தெரியாதவங்க தமிழ்நாட்டிலே இருக்க முடியாதேமா? ம் நான் சவுத் ஆப்பிரிக்கால இருந்து வந்திருக்கேன். உங்க பேர் சொல்லுங்க. ரெடி. ஸ்ரீனிவாஸ் ரெடி. ம் என்ன வேலை பாக்குறீங்க? தொழிலதிபர். இல்ல இங்க புட்டி கடை வச்சிருக்கறவங்க கூட தொழிலதிபர் தான் சொல்லிக்கறாங்க. நீங்க எந்த தொழிலுக்கு அதிபர்? ஆதி தமிழ்நாட்டுக்கு மண் சப்ளை. நேனே. ஓ ஆதி தமிழ்நாடு பாலைவனம் ஆக்குனதே நீங்க தான். अपनी वरना उंगली कच्च कंगो ये नहीं करना कुंजी नाड़ी की नाड़ी उंगली बीट ले राइड ना रंच आने नाड़ी कटो आदि किन्ना आपो अदले पालम पालमां तंगा किले किले वाव इंडिया डे तंगला में ये डे कटो आदि किन्ना आपो 
புது ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டு நாற்பது கோடி பிடிச்சாங்களாமே அபத்தம் நாப்பத்தி நாலு கோடி சின்ன கணக்கு விட்டணும் அவங்க ரெண்டு பண்டில விட்டு போயிட்டாங்க முக்கியமா ஒரு இம்பார்ட்டன்டான டைரி சிக்கி அடிச்சா அதுல பெரிய பெரிய பிள்ளைங்க எல்லாம் மாட்டிக்கிட்டாங்களே அவங்க தானே மாட்டிக்கிறாங்க எனக்கு என்ன இப்போ அம்மா இதுக்கு மேல ஐயாட்ட கேள்வி கேட்டு பிரயோஜனம் இல்ல அனுப்பிச்சிடலாமா விட்டுலாமே எனக்கு என்ன இப்போ ஜரிகண்டி ஜரிகண்டி ஆஸ்தானமா ஆஸ்தானமா நெக்ஸ்ட் பிட் ஷாட் ஐயா பேர் என்ன டோனர் என்ன யார் கேள்வி கேட்டாலும் எனக்கு பிடிக்காது அச்சா ஏன்னா நான் முன்னாள் மாவட்டம் ஆ இன்னால் எம்எல்ஏ ஓ நாளைய சிஎம் சிஎம் அதுக்கு தானே ஆளால கடிச்சிருக்கீங்க சொல்றியா இந்த 2002ல மீன்பாடி வண்டிலாம் ஓட்ட கூடாதுன்னு சட்டம் போட்டுருக்கீங்களா மேடம் கரெக்ட் அதையும் மீறி நாங்க ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் கரெக்ட்டா மேடம் கரெக்ட் அப்ப இது கண்டெம்ட் ஆஃப் கோர்ட் கரெக்ட்டா மேடம் பக்கா கரெக்ட் கவர்மெண்ட் எந்த சட்டம் போட்டாலும் நாங்க மதிக்க மாட்டோம் தெரியுமா மேடம் ஆ அது இப்படி சில்லறையில இருந்து வரைக்கும் மாசா மாசா மாமூல் போகுது அப்புறம் எப்படி நாங்க கவர்மெண்ட் மதிப்போம் பாருங்க இப்படி ரவுடிங்க எல்லாம் பதவியில இருந்தா நாடு எப்படி உருப்படும் கஷ்டம்டா மிஸ்டர் ராமசாமி மரியாதைக்குரிய சட்டமன்ற உறுப்பினரை மரியாதை இல்லாம பேசாதீங்க உங்களுக்கு வேணா ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினரா இருக்கலாம் எனக்கு சர்வண்ட் தான் சர்வண்டா ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர் உங்களுக்கு சர்வண்டா உங்க வீட்ல வேலை செய்யற டிரைவர் என்ன சொல்லுவீங்க சர்வண்ட் தான் கவர்மெண்ட்ல வேலை செய்யற ஒரு ஆளை என்ன சொல்லுவீங்க இது என்னயா கேள்வி அவனும் கவர்மெண்ட் சர்வண்ட் தானே நான் கட்டற டாக்ஸ்ல எம்எல்ஏ சம்பளம் வாங்குறேன் சோ அவரே எனக்கு சர்வன் தானே கரெக்ட் கரெக்ட் தானே தப்பு 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 நீ விதண்டாவத பண்றதுக்கு வந்திருக்க நீ நீ தான் விதண்டாவத பண்றானா ஆமா சூர்யா ராமசாமி ஏ லாயர் கேரியரே கெட்டிட்டு வரணி ஏ நீ லாயரா இருந்தா தானே கிடக்குறது பாட்டி ரெண்டு பேர் கட்டிနေ இருக்காங்க சுத்தி எடுத்து தட்டி சைலன்ஸ் சொல்லுங்க கோட் அவுட் ਨੇ எப்படி வெளிய போறேன்னு பாக்குறேன் டேய் சப்ப சப்ப கோட் கோலி 10 பேர் எடுத்துட்டு வா எந்த ரவுடி பசங்க வந்தானுங்க ஏன்பா யார் வந்திருப்பாங்க தெரியலையாப்பா வந்தவனுங்க இங்க இருக்கிறதுல அடிச்சு நொறுக்கிறது மட்டும் இல்லாம இனி நீங்க யாரும் உயிரோடு இருக்க முடியாதுன்னு மிரட்டிட்டு போறானுங்க இந்த அவமானம் எங்கனால தாங்க முடியாது மாமா மாமா இத்தனை வருஷமா இந்த தொழில ரீசெண்டா லீகலா தான் நடத்திட்டு இருக்க ஆனா இன்னைக்கு இல்லீகலா வெளிநாட்டுக்கு ஆள் கடத்தி அவாலால சம்பாதிக்கிறேன்னு என் மேல பொய் கேஸ் போட்டு அசிங்கப்படுத்திட்டாங்க மாமா முறப்படி அப்ரூவல் வாங்கி பேங்க்ல 10 கோடி ரூபாய்க்கு கடன் வாங்கி அவர் காம்ப்ளெக்ஸ் கட்டிட்டு இருக்காரு ப்ராப்பரான பிளானிங் இல்லன்னு சொல்லி சீல் வச்சிட்டு போயிட்டாங்க இப்ப பேங்க்க்கு நான் என்ன பதில் சொல்வேன் இத பாருங்கப்பா உங்களால பிராக்டிகல் சிச்சுவேஷன் எதையுமே புரிஞ்சிக்க முடியிறது இல்ல உங்களால கவர்மெண்ட் எதை எதை செய்ய முடியாது அத தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்ப என்ன செய்யணும்ன்றீங்க சொல்லுங்க வெரி சிம்பிள் மாமா ஒண்ணு பெருசா ஒண்ணு இல்ல அந்த மீன் பாடி கேஸ் மட்டும் வித்ட்ரா பண்ணிட்டீங்கனா அரண்மனை உங்களுக்கு இந்த ஸ்டேட்டஸ் எல்லாம் கிடைச்சிருக்குமா ஐயோ அத்த நாங்க சொல்றத நீங்க சரியா புரிஞ்சுக்கல பவர்ல இருக்குறவங்கள பார்த்து பல்லு எழிச்சிட்டு வளைஞ்சு நெளிஞ்சு போகுறதுக்கு அவர் ஒண்ணு மண் புழு கிடையாது மனுஷன் அம்மா அப்பா மாதிரி தனி மனுஷனா நின்னுங்களால போராட முடியாது தனி மரம் தோப்பாகாது ஆமாடா அவர் தனி மரம் தான் ஆனா பனமரம் கிடையாது ஆலமரம் ஐயோ மாமா மாமா என்ன மாமா இது அங்க யாரும் உங்களை வீட்டை விட்டு போங்கன்னு சொல்லலையே 
இத்தனை நாளா சாப்பாடு போட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி சொன்ன <laughs> 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 கடைசி வரைக்கும் உங்களுடைய வாழ்ந்து உங்களுடைய போயிட்டு அணுகுண்டு மாதிரி என் தலையில பட்டிய நியாயமா தாய் கண்ணாலே கிள்ளி முடிக்கிற காமக்கிருக்க ராவோடு 
கட்டுன்னு கொட்டுற சந்திரோழிய சிந்தாம சதுராம தூபுலேட்டா சந்தையில் விற்கிற சாகசக்கார குமரி கோட்டத்துக்கு வயாம ஜானே புயல கூப்பிடுதே கொசுது அரசியல் இப்போ எதுக்கு உசுறு உங்களுக்கு எல்லாம் அந்த மீன் பாடி வண்டி கேச பத்தி தெரியும்ல அந்த கேச வாபஸ் வாங்க சொல்லிதான் அரசியல்வாதியா இல்ல ரவுடிங்களா சார் அரசியல் <laughs> 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 சார் நேற்று நைட்ல இருந்து ட்ரேஸ் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார் அவனை கண்டுபிடிக்க முடியல அவன் எங்க இருக்கானே தெரியல சார் அது மட்டும் இல்லை சார் அவனுக்கு பின்பலமா ஒரு பெரிய அரசியல் புள்ளி இருக்கிறதா ஒரு சின்சியர் போலீஸ் ஆஃபீஸர் இப்படி எல்லாம் பேசக்கூடாது புள்ளி இருக்கான் சொல்லி இருக்கான் அவன் எவனா இருந்தாலும் அரெஸ்ட் பண்ணுங்க எதை நடந்தாலும் நான் பார்த்தேன் ராம்சாமி எந்த ரூம்ல இருக்கா நானே ஊசி போட தேடிட்டு இருக்கேன் ஆல் எஸ்கேப் ீ <laughs> நூறு கரங்கள் அடிக்கலாம் ஆயிரம் கால்கள் மிதிக்கலாம் லட்சம் படைகள் எதிர்க்கலாம் தடைகளை பார்த்து நீ மோதி மலையை வெற்றி முன்னே பலம் வீணம் விட்டு பலசாலியாய் காலியாய் சோழத்தை மரம் தோப்பாகாது உண்மைதானடா நான் ஒத்த மரந்தா ஆனாலும் ஆல மரந்தா தடிகளை பார்த்து நீ மோதி மலையை தாக்கு துருத்தியோடு வெற்றி
மட்டும் I gotta keep up my pace I'm trying to stay on my lane Seems like I got no one to chase Gotta keep jumping over my struggles And hurdles Falling in deep puddles Grind I know what's more than all my bubbles My hands are pressed against each other Man, I wanna know Why do people keep on hurting on each other? The ones we hurt might be somebody's brother We regret only here to have the innocent recover வீட்டை <laughs> <laughs> போன <laughs> 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 அவன் என்ன சொன்னா தெரியுமா உன் எல்லா பிரச்சனையும் தீத்துடுறேன் ஒரு நாள் என் கூட படுக்கிறியான கேட்டான் அதான் 
உனக்கு ஒரு மேட்டு தெரியுமா என் மண்டாட்டி மாசமா இருக்கா ஏழு மாசம் அதே ரெண்டு மாசத்துல குழந்தை பறந்துருமா டாக்டர் சொல்லிட்டாரு இந்த மூணு பேருடைய நிலைமையை பார்க்கும் போதே மூச்சு முட்டுதா இன்னும் இருபத்தஞ்சு குடும்பங்களுடைய வாழ்க்கை இருக்கு அதையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரத்த கண்ணீர் வரும் முடக்கும்படியும் <laughs> <laughs> நெஞ்சுவலி அப்படி இப்படின்னு யாராவது போய் அட்மிட் ஆனா அந்த ஹாஸ்பிட்டலையும் சீல் செய்யும்படி இந்த கோர்ட் உத்தரவிடுகிறது எல்லாம் போச்சு நம்ம தான் உள்ள போறது கன்ஃபர்ம்டு நானே இப்ப தான் ரெண்டாம் கல்யாணம் பண்ணிருக்கேன் நான் உள்ள போயிட்டேன்னா என் வீட்டுல எவன் வருவான்னு தான் எனக்கு கவலையா இருக்கு கவலை விடு ஏழு குண்டுல வாடா இருக்கா அவன் பாத்துக்குவான் எவன் எல்லாம் வீட்டுக்கு வராங்கிறதையா வெங்காய <laughs> 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 புரியுது <laughs> 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 நாளைக்கு அந்த கிழவன் கோர்ட் வரக்கூடாது அதுக்கு என்ன பண்ணுமோ பண்ணிமா நீ எங்க பிறந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல மேடம் எங்க பிறந்தீங்க வீட்ல ஓ நார்மல் டே டேனி நீ எங்க போறதா குப்பு தொட்டில என்னமா இதுக்கு போய் ஃபீல் பண்றீங்க சராசரி 100 டேனி ஐயோ என்னடா கேடு எவ்வளவு சொல்ல அடங்க மாட்டல நீ இப்ப வரகரம் பாரு நான் உயிரோட இருக்க வரைக்கும் அவங்கள தொட முடியாதுடா முதல்ல உன்ன காலி பண்ணுடா
ஏப்பா ஒரு மாதிரியா இருக்கீங்க தடை செய்யப்பட்ட மீன்பாடி வழக்கின் இறுதி வாதம் இன்று நீதிமன்றத்தில் நடைபெற இருக்கிறது அதைத் தொடர்ந்து தீர்ப்பும் வழங்கப்பட இருக்கிறது இந்த நிலையில் இந்த வழக்கை தொடுத்த டிராபிக் ராமசாமி இறுதி வாதத்தில்
ராமசாமி 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 அரை மணி நேரமா கத்திட்டு இருக்காரு பாவம் ஆனா ராமசாமி இன்னர ராமேஸ்வரத்துல இருப்பார் நினைக்கிறேன் மேடம் ஆனா என் கட்சிக்காரங்க சட்டத்தை பதிச்சு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே வந்திருக்காங்க மேடம் நம்ம ராமசாமி ஏதோ மேஜிக் எல்லாம் பண்ணி இந்த டிவிடியை உங்ககிட்ட ஒப்படைச்சிருக்காரு எங்க நேர்ல வந்தா அவரால நிரூபிக்க முடியாதுல்ல அதனால எங்கே ஓடி ஒழிஞ்சுக்கிட்டாரு தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என்று தங்களை தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்ன இதெல்லாம் இதெல்லாம் என்னால ஒத்துக்க முடியாது என்ன இதெல்லாம் என்ன அவரு எப்ப என்ன நடக்குதுங்க உரம்போக்கு பணமா வந்துட்டான இப்படி நான் பணமா வந்ததுக்கு என்ன மன்னிக்கணும் இல்லைனா நிஜமாவே பணமாக்கி என்ன புதைச்சிருப்பாங்க ஓகே ஓகே ப்ரொசீட் வீட்டுக்கு <laughs> 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 எல்லாரையும் விசாரிச்சும் பார்த்தேன் அவங்க கண்ணீரையும் பார்த்தேன் கஷ்டத்தையும் பார்த்தேன் மேடம் சாட்சிகளை கோர்ட்ல கொண்டு வந்து தான் விசாரிக்கணும் உங்க வீட்டுல நீங்க எப்படி விசாரிக்கலாம் இது சட்டத்துக்கு புறமானது இல்லையா விட்னஸ்களை நான் கோர்ட்லயும் பார்ப்பேன் வீட்லயும் பார்ப்பேன் தேவைப்பட்ட ரெஸ்டாரண்ட்லயும் பார்ப்பேன் பிகாஸ் திஸ் இஸ் மை கேஸ் ஏ மேரா கேஸ் சம்ஜா சமோசாவா டே உன்னோட ரவுடி தனத்தை எல்லாம் வெளியில வெச்சுக்க ஏங்கிட்ட வெச்சுக்காத மேடம் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு கேடி யூ ஷட் அப் அண்ட் சிட் டவுன் பை டவ் பாத்தீங்களா மேடம் ஒரு நீதிமன்றத்துல ஒரு நீதிபதிக்கே பாதுகாப்பு இல்ல நம்ம நாடு அப்படி இருக்கு ஒரு மனுஷனுக்கு எங்கேயுமே நியாயம் கிடைக்கலனா கடைசி அவன் கோயிலுக்கு தான் போறான் கடவுள்கிட்ட கண்ணீர் விடுறான் ஏன்னா அந்த கடவுள் அவன் கண்ணீர் தொடக்கும் நம்பிக்கை அதே மாதிரி தான் கோர்ட்டை நம்பிட்டு வந்திருக்கோம் பிகாஸ் த கோர்ட் இஸ் அல்டிமேட் டெம்பிள் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் இட் ஹஸ் சுப்ரீம் பவர் டு அரெஸ்ட் எனிபடி இன் இந்தியா ஜனாதிபதியை தவிர யாரா இருந்தாலும் அவங்களை அரெஸ்ட் பண்ணி கோர்ட்டை நிக்க வச்சு அவங்க குற்றவாளிகள் தெரிஞ்சா தூக்கில ஏத்துறது கூட கோர்ட்டுக்கு அதிகாரம் இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுலயே ஹைகோர்ட்டால தடை செய்யப்பட்ட மீன்பாடி வண்டிகள் இன்னைக்கும் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அது முதல் குற்றம் இதை கண்டுக்காம கண்ண மூடிட்டு இருந்த அரசியல்வாதிகளும் அதிகாரிகளும் இரண்டாவது குற்றம் அது அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த வண்டிகளால நடந்த கொலைகளை எல்லாம் மறைக்கிறதுக்காக கோடிக்கணக்கா லஞ்சம் வாங்கிட்டு இதுவரைக்கும் ஒரு எஃப்ஐஆர் கூட ஃபைல் பண்ணல இந்த போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இது மூன்றாவது குற்றம் நெகிலிஜென்ஸ் ஆஃப் டியூட்டி எனக்கு நியாயம் வேணும் குற்றவாளிகள் தண்டிக்கப்படணும் திஸ் இஸ் மை பிரேயர் டிராபிக் ராமசாமி தொடர்ந்த இந்த வழக்கு நேர்மையான வழக்கு நியாயமான வழக்கு இந்த மீன்பாடி வண்டிகள் என்னையிலிருந்து தமிழ்நாட்டில் எங்கேயுமே ஓடக்கூடாதுன்னு நான் கவர்மெண்ட்டுக்கு எச்சரிக்கை விடுகிறேன் இந்த கேசில் சம்பந்தப்பட்ட ஸ்ரீனிவாச ரெட்டி அவர்களுக்கும் எம்எல்ஏ என் மோகன் அவர்களுக்கும் 
அமைச்சர் வெங்காயமண்டி வரதராஜன் அவர்களுக்கும் இவர்களுக்கு உடந்தையாக இருந்த இன்ஸ்பெக்டர் வேதாச்சலம் அவர்களுக்கும் தலா பத்தாண்டு சிறை தண்டனை விதித்து தீர்ப்பளிக்கிறேன் உடனடியாக இவர்கள் அனைவரையும் கைது செய்யுமாறு மாநகர கமிஷனருக்கு உத்தரவிடுகிறேன் ஆயிரம் கால்கள் மிதிக்கலாம் லட்சம் படைகள் எதிர்க்கலாம் இளைஞர்களே இப்போதாவது விழித்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த கொடுமை நாளை உங்களுக்கும் நடக்கலாம் ஆகவே அக்கிரமத்தை எதிர்த்து போராடுங்கள் லஞ்சம் ஊழல் வன்முறை அராஜகம் இவை ஏதும் இல்லாத ஒரு அமைதியான தூய்மையான தமிழகத்தை உருவாக்க பாடுபடுவோம் நான் கூட மனுஷன் போஸ்டர் கிளிப்பார் பொதுநல வழக்கு போடுவார்ன்னு பார்த்தா வேற மாதிரி நானா இருப்பார் போல இருக்கேன் பையா வெள்ளத்துறை அஞ்சு பேரையும் அரெஸ்ட் பண்ணணும்னு துடிச்சிட்டு இருக்கியா சோ இதுக்கெல்லாம் குறைச்சல் இல்ல சரி சரி பட்டிய திறந்து பாரு தலைக்கு ஒரு கோடி அஞ்சு கோடி எல்லாம் உனக்கு தான் எடுத்துக்க இதுல இருக்கிற ஒரு நோட்டுக்கு அவன் அவன் நடு ரோட்ல நிக்கிறான் உங்ககிட்ட மட்டும் பொட்டி பொட்டியா பிளாக் மணி கிடக்குது அதெல்லாம் உனக்கு இருக்கு பொட்டி எடுத்துக்க ஒரு வாரம் லீவ் போட்டு கொண்டாட்டியோட ஜாலியா வெளிநாட்டுக்கு டூர் போயிட்டு வா அதுக்குள்ள நான் என்ன பண்ணணுமோ பண்ணிக்கிறேன் சார் ஒரு நாடு நல்லா ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் நீதிபதிகள் பத்திரிகையாளர்கள் இவங்களை சுதந்திரமா செயல்பட நீங்களுக்கு <laughs> அவங்களை கொண்டு போய் ஜெயில போட்டுருவியா 
நான் அவ்வளோ பெரிய முட்டாள் இல்லைங்க ஏன்னா நாங்கள் உயிரை பணைய வச்சு கஷ்டப்பட்டு குற்றவாளியை பிடிச்சி கோர்ட்டுக்கு கொண்டு போய் சாட்சியை நிரூபித்து ஜெயிலுக்குள்ளே போட்டாலும் நீங்க தான் நடுவில் தலையை விட்டு ரொம்ப ஈஸியாக வெளியே கொண்டு வந்துடுறீங்களே அதனால அதனால என்ன <laughs> 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 